निकाल के झूठे वादे कि एक तरह कहा कि जीएसटी से फायदा होगा कि महंगाई घटेगी अब एक नया मुद्दा लेकर आ गए हैं कि ये अपने ही पैसे निकालने की क्या जनता को अपने पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसा देना पड़ेगा क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा क्या ये जायज है क्या नाजायज है कि जनता जो एक मजदूर एक व्यापारी एक बिजनेसमैन एक नौकरी पेशा आदमी जिसकी अठारह हजार एक महीने की सैलरी है सिर्फ अठारह हजार सैलरी के लिए उसको निकालने के लिए डेढ़ सौ से दो सौ रूपये देने पड़ेंगे उसको अपनी सैलरी निकालने के लिए भी क्या ये जो बीजेपी सरकार का डिसीजन है क्या गलत है सही है मैं इसके बारे में सर कुछ जानना चाहूंगा सर आपसे नमस्कार आपने जो मुद्दा रखा जो आपने बात करी आर्थिक मुद्दों पर ये बीजेपी सरकार बिल्कुल विफल रही चुनाव से पहले इन्होंने बहुत घोषणाएं की बहुत वायदे किए कि हम लोग काला धन लाएंगे सबसे पहला इन्होंने यहां से शुरू किया काला धन नहीं आया उसके बाद जनता को सबसे बड़ी मार पड़ी नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की वजह से लाखों लोग बर्बाद हो गए हजारों लोगों की नौकरियां चली गई सारा देश लाइनों में खड़ा हो गया उसके बाद ये सरकार जीएसटी लाई जीएसटी एक बहुत अच्छी चीज थी जिसको इन्होंने टोटल मिसमैनेज कर दिया उसमें स्लैब सिस्टम लाके जीएसटी वन नेशन वन टैक्स के दायरे में अगर आती तो उससे बढ़िया चीज नहीं थी इन्होंने क्या किया स्लैब सिस्टम करके उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया 28, 18, 12, 5, 5 इट शुड बी सिंपल अभी तक लोगों को यह समझ में नहीं आई कि जीएसटी क्या है आज भी लोग सीए लोग जो हैं वो जीएसटी का फॉर्म देख के घबराते हैं ये तो जीएसटी का मुद्दा है फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस देश की जो लोग जो है जो इस देश की जो जनता है सबसे बड़ी जो उसको मार पड़ रही है जो पेट्रोल के दाम थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त जो पेट्रोल मिलता था वो 60 और 70 रुपए के बीच में मिलता था क्योंकि इंटरनेशनल जो प्राइस थी वो उसकी इंटरनेशनल प्राइस जो थी वो 120 डॉलर थी पर बैरल आज वही जो प्राइस है वो पचास और साठ डॉलर पर बैरल के बीच में है तो उस हिसाब को अगर कैलकुलेट किया जाए जब पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी खत्म की गई तब यह कहा गया कि मार्केट ड्रिवन प्राइस होगी लेकिन मार्केट ड्रिवन प्राइस को इन्होंने इस सरकार ने अलग कर दिया और जो पेट्रोल की जो प्राइस थी वो खुद तय करनी शुरू कर दी वही पेट्रोल 120 प्रति डायरल पे जब था तो 70 60 के बीच में बिकता था आज वही पेट्रोल जो है 50 से 60 बैरल मिल रहा है तो सरकार ने उसके दाम जनता को नहीं दिए छह लाख बहत्तर हजार करोड़ इस सरकार ने इस इस पेट्रोल की प्राइस से कमाया है ये लोगों के ऊपर इतना बर्डन है इस वजह से ये कंज्यूमर को जाना चाहिए था जनता को इसका कोई फायदा नहीं हुआ अब पेट्रोल की प्राइस के बाद में आता हूं जो बैंक चार्जेस की आप बात कर रहे थे 20 तारीख से 20 जनवरी से नोटिफिकेशन आ गया है सरकार का कि आपकी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगेंगे अगर आपको अपने बैंक से आपको चेकबुक लेनी है तो उस चेकबुक के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे आपका रुपया निकालने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे फिर जैसे इन्होंने पेटीएम और भीम को लिंक लिंक कर दिया तो उसके ऊपर भी चार्जेस पड़ेंगे जो कि सरकार ये दावा करती थी सरकार ये क्लेम करती थी कि इसके ऊपर कोई कोई टैक्स नहीं लगेगा कोई पैसा नहीं लगेगा तो जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स ये सरकार ने ये काम किया है और, और ये जो वित्त मंत्री है इसने इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया सबसे बड़ी बात जो है जो जो हमारी जो जीडीपी थी कहा थी सात पॉइंट तीन प्रतिशत पे वो गिर के आज जो है चार प्रतिशत के आसपास आ गई लाखों लोगों की नौकरियां चली गई महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही तो आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है और आने वाले वक्त में इस सरकार को इस जनता को जो इस सरकार ने धोखा दिया है 
वो जनता इनको सबक सिखाएगी क्या क्या लगता है सर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले तो लगता है आपको वाकई अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए हैं ना ये कितने अच्छे दिन आ गए कि आपको बैंक पे चार्ज देना पड़ रहा है आपको पेट्रोल के दाम जो है वो मार्केट ड्रिवन से नहीं तय हो रहे सरकार ने सत्तर रूपये से जो चालीस रूपये पेट्रोल मिलना चाहिए वो सत्तर रूपये आपको मिल रहा है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर लाखों लोगों की नौकरियां चली गई अच्छे दिन आ गए तो क्या संदेश रहेगा आने वाले 2018 के चुनाव के लिए जो कि जनता को बेवकूफ बना के वोट लिए जा रहे बातें जनता कोई कोई ज, ये जनता बेवकूफ नहीं है जो इस जनता को बेवकूफ समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है आने वाले चुनाव में इस मोदी सरकार का पता नहीं लगेगा ये कहां गई यही जनता जिसने पिछली सरकारों को बदल दिया इस सरकार को भी बदलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ना तो महंगाई कंट्रोल में आई है टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स आने वाले 31 मार्च के बाद अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी तो उसके ऊपर भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा ये सरकार ने आम आदमी का ये हाल कर दिया है चलिए ठीक है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद ग्लोबल एडवर्टाइजर्स स्केलिंग न्यू हाइट इन आउटडोर मीडिया